হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য ক্লাস চলছে রায়মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার সলিউশন আজকে আমি তোমাদের দু নম্বর স্কুল করাবো যদি এক নম্বর স্কুলটা দেখা না থাকে অবশ্যই ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে দেখে নেবে কারণ রিপিট কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু আমি আর করবো না ওকে তো এখানে দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি বলছে এ ও বি এর মূলধনের পরিমাণ চল্লিশ হাজার টাকা এবং ষাট হাজার টাকা এর মোট লাভের কত অংশ পাবে তো ভালো করে দেখো এই লাভের কত অংশ বললেই আনুপাতিক ভাগারটাই হবে উত্তর তো এখানে আমরা প্রথমে এ আর বি এর মূলধনের অনুপাত বার করে নেব ঠিক আছে তাহলে এ দিয়েছে কত চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে চল্লিশ হাজার ইস টু বি দিয়েছে ষাট হাজার টাকা তাহলে ইস টু ষাট হাজার তাহলে আমরা এখান থেকে কাটাকুটি করলে ফোর ইস টু সিক্স পাচ্ছি তার মানে দুই ইস টু তিন তাহলে বলেছে এর লাভের কত অংশ পাবে তাহলে এ লাভের কত অংশ পাবে এ পাচ্ছে কত দুই আর টোটাল কত দুই প্লাস তিন অর্থাৎ এ পাচ্ছে দুইয়ের পাঁচ অংশ লাভের দুইয়ের পাঁচ অংশ পাবে এ তো নেক্সট অঙ্ক কি বলছে দেখো সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের বীজ দুটি কাল্পনিক হবে সমান হবে অসমান নাকি একে অপরের অনন্য তো আমাদের এখানে সমীকরণটা হচ্ছে সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো তো আমাদের যে কোনো জেনারেল সূত্র মানে যে ফর্মুলাটা আছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এর যদি নিরূপক মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এস ইকুয়াল টু জিরো হলে বীজ দুটি বাস্তব সমান গ্রেটার জিরো হলে বীজ দুটি বাস্তব অসমান লেস জিরো হলে বীজ দুটি কাল্পনিক এবং আমাদের আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদি সি বাই এ ইকুয়াল টু এক হয় তাহলে বীজ দুটি একে অপরের অনন্য তো আমাদের এখানে যে কন্ডিশনটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সি বাই এ অর্থাৎ আমাদের এখানে সি হচ্ছে সাত এ হচ্ছে সাত তাহলে সি বাই এ ইজ ইকাল টু সাত বাই সাত সেটা হচ্ছে এক তার মানে আমরা বলতে পারি বীজ দুটি কিন্তু একে অপরের অনন্য তাহলে সঠিক উত্তর কিন্তু ডি এবার বলছে যদি এক্স ভেরিজিয়াস ওয়াই ওয়াই ভেরিজিয়াস জেড জেড ভেরিজিয়াস এক্স হয় তবে ভেদ ধ্রুবক তিনটির গুণ ফল কত ভেদের অঙ্কে আমি এটা করে দিয়েছি তবু আর একবার তোমাদের করে দিচ্ছি উত্তর হবে এক ভালো করে দেখো এক্স ভেরিজিয়াস ওয়াই ওয়াই ভেরিজিয়াস জেড জেড ভেরিজিয়াস এক্স তার মানে তোমরা এখান থেকে বলতে পারো এক্স ইজ ইকাল টু কে ওয়ান ওয়াই ওয়াই ইজ ইকাল টু কে টু জেড আর জেড ইজ ইকাল টু কে থ্রি এক্স ঠিক আছে তাহলে বলেছে ভেদ ধ্রুবক তিনটির গুণ ফল কত তাহলে এগুলো হোক গুণ করে দাও তাহলে বাম দিকের গুলো গুণ করলে এক্স ইন্টু ওয়াই ইন্টু জেড আর ডান দিকের তিনটি গুণ করলে কে ওয়ান ওয়াই কে টু জেড কে থ্রি এক্স তাই না তাহলে আমরা একটু বলতে পারি কে ওয়ান কে টু কে থ্রি এক্স ওয়াই জেড সাজিয়ে লিখলাম ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই জেড তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি কে ওয়ান কে টু কে থ্রি ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই জেড বাই এক্স ওয়াই জেড কাটাকুটি করলে এক অর্থাৎ ভেদ ধ্রুবক তিনটির গুণ ফল আসছে এক তো চলে আসবো নেক্সট অঙ্কে এখানে নেক্সট অঙ্ক যেটা বলছে দেখো দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্ত স্পর্শ করেছে অর্থাৎ একটা বৃত্ত আর একটা বৃত্তের ভিতরে স্পর্শ করেছে বৃত্ত দুটির কেন্দ্রের দূরত্ব টু তাহলে একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ তিন হলে অপরটির ব্যাসার্ধ কত হবে তাহলে তোমরা এক কাজ করবে একটা জাস্ট ছবি আঁকবে ছবি বৃত্তের ছবি এর ভিতরে আর একটা বৃত্তের ছবি আঁকবে এবার এই দুটি বৃত্তের কেন্দ্রের দূরত্ব বড় বৃত্তের কেন্দ্র এটা পি আর ছোট বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে কিউ এই কেন্দ্র দুটির দূরত্ব দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফাইভ তার মানে পি কিউ ইজ ইকাল টু টু পয়েন্ট ফাইভ ওকে তাহলে আমাদের ভুল আছে একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি তিন হয় তাহলে অপর বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত তো এখানে আমরা যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ তিন বলেছে সেটা আমরা বড় বৃত্ত ধরবো কারণ ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ কিন্তু এখানে তিন সম্ভব নয় তাহলে বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ তিন মানে এইখান থেকে একেবারে এই পর্যন্ত তিন তাহলে ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত এইখান থেকে এইটুকু তাহলে পুরোটা যদি তিন হয় তার থেকে আবার এটা আমরা জানি টু তাহলে এটা আসবে কত আমাদের উত্তর হবে থ্রি মাইনাস টু মাইনাস করলে উত্তর চলে আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সঠিক উত্তর কিন্তু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এরপরে দেখো বলছে এবিসি ত্রিভুজের বিসি বাহু সমান্তরাল এবি এবং এসি বাহুকে এক্স ওয়াই বিন্দুতে সেট করে এক্স টু পয়েন্ট ফোর এ ওয়াই থ্রি পয়েন্ট টু ওয়াই সি ফোর পয়েন্ট এইট এবি এর দৈর্ঘ্য কত হবে তাহলে আমরা যেটা করব প্রথমে একটা ছবি আঁকবো দেখব কেমন ছবিটা হচ্ছে একটা এবিসি ত্রিভুজ নিয়ে নিলাম এবিসি ত্রিভুজ তার নাম দিয়ে দিলাম এ বি সি এবার এ বি বাহু আর বিসি এ সি বাহুকে এক্স ওয়াই বিন্দুতে সেট করছে বিসি এর সমান্তরাল রেখা এটা কিন্তু বিসি এর সমান্তরাল ওকে এবার আমাদের যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এ এক্স ইজ ইকাল টু টু পয়েন্ট ফোর আবার এ ওয়াই ইকুয়াল টু দ
আবার সি ওয়াই ইজ ইকাল টু দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট এইট তাহলে আমাদের প্রশ্ন করছে এ বি দৈর্ঘ্য কত তো এ বির মধ্যে আমরা অলরেডি তো এক্স এইটুকু টু জানি টু পয়েন্ট ফোর তাহলে বি এক্স বার করলে আমাদের খেলা শেষ তো আমরা বি এক্স এটার আমরা বার করব এটা ইকুয়াল টু ধরে নিচ্ছে এক্স তাহলে আমাদের এই রকম ছবি আসলে তোমরা একটা সূত্র ব্যবহার করবে যে সূত্রটা হচ্ছে এ এক্স মানে উপরের অংশ বাই এক্স বি নিচের অংশ সমান সমান ডান দিকে ওপরের অংশ এ ওয়াই আর ডান দিকে নিচের অংশ ওয়াই সি এটা হচ্ছে থ্যালাসের উপপাদ্য এই থ্যালাসের উপপাদ্য আমাদের প্রয়োগ করতে হবে এই ধরনের ছবির ক্ষেত্রে ওকে তাহলে এ এক্সটা আমাদের দেওয়া আছে কত টু পয়েন্ট ফোর এক্স বিটা আমরা ধরে নিলাম ছোটো হাতের এক্স এ ওয়াইটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু আর এটা দেওয়া আছে আমাদের ফোর পয়েন্ট এইট আমরা এখান থেকে কোনাকুনি গুণ করে এক্সের মানটা বার করতে পারি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে কত টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু ফোর পয়েন্ট এইট বাই থ্রি পয়েন্ট টু এবার যদি আমরা ষোলো দিয়ে কাটি তাহলে তিন ষোলো আটচল্লিশ এটা যদি ষোলো দিয়ে কাটি ষোলো দিয়ে বত্রিশ আর দুই দিয়ে যদি আমরা টু পয়েন্ট ফোরকে কাটি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফোর তাহলে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি তিন চোদ্দ এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন বারো ছত্রিশ তোমার থ্রি পয়েন্ট সিক্স তাহলে এক্সের মান থ্রি পয়েন্ট সিক্স আসলো আমাদের প্রশ্ন করেছে এ বি কত এ বিটা কত হবে এ বিটা হচ্ছে এ এক্স মানে টু পয়েন্ট ফোর আর এক্স বি আমরা বার করেছি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এই দুটো যোগ করলে যাবে তাই সিক্স পয়েন্ট জিরো তার মানে ছয় সেন্টিমিটার ওকে তাহলে তোমাদের কিন্তু এটা কমপ্লিট হয়ে গেল এবার বলছি দেখো দুটি গুলকের ব্যাসার্থের পার্থক্য দশ খুব ভালো একেবারেই নতুন অঙ্ক দেখো এটা তাদের আয়তনের পার্থক্য আট হাজার আটশো ঘন সেমি তাহলে তাদের ব্যাসার্ধ দায়ের গুণফল কত হবে এই অপশানগুলোর মধ্যে খুব সুন্দর করছেন তোমরা এক কাজ করবে যে গোলক দুটি বলেছে সেই গোলক দুটির ব্যাসার্ধ একটা এক্স ধরে নেবে একটা ওয়াই ধরে নেবে তাহলে ধরি গোলক দুটির ব্যাসার্ধ একটা হচ্ছে এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই পাশে এক্সটা বড় ওয়াইটা ছোট এবার বলেছে কি তাদের এই ব্যাসার্ধ দুটির পার্থক্য হচ্ছে দশ তার মানে ব্যাসার্ধ দুটির বিয়োগ ফল হচ্ছে দশ এবং তাদের আয়তনের পার্থক্য কিন্তু আট হাজার আটশো তাহলে তোমরা কি লিখতে পারো আয়তনের সূত্র কি প্রথম জনের ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব আর মানে আমাদের এখানে এক্স তাহলে ফোর বাই থ্রি পাই এক্স কিউব মাইনাস দ্বিতীয়টার ফোর বাই থ্রি পাই ওয়াই কিউব এটা কি উল্টু কত আট হাজার আটশো জানো তাহলে আয়তনের পার্থক্য হয়ে গেল এত এবার এখান থেকে কি করবে ফোর বাই থ্রি পাই কমন নেবে তাহলে কি পড়ে আছে এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই কিউব ইকুয়াল টু এইট এইট ডবল জিরো তাহলে ফোর বাই থ্রি পাইয়ের মান বাইশের সাথে যদি বসিয়ে দাও তাহলে কেমন আসছে এটা দেখাচ্ছে এবার এটা সূত্রে ভাঙিয়ে দেওয়া যেতে পারে এটা সূত্রে ভাঙলে কী হবে এক্স মাইনাস ওয়াই এর পুরোটার কিউ প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই আর ডান দিকে এইট এইট জিরো জিরো থাক ঠিক আছে এবার এগুলো এখানে পাঠিয়ে দেবো আবার x মাইনাস ওয়াই এর মান উপর থেকে দশ বসিয়ে দেবো তাহলে কি হবে এক্স মাইনাস ওয়াই এর মান যদি আমরা দশ বসাই তাহলে দশের কিউব প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই ইন্টু এটা আবার দশ ইকুয়াল টু ডবল এইট ডবল জিরো আর এবার এই চারের তিনটা উল্টে গিয়ে তিনের চার হয়ে যাবে ইন্টু এখানে বাইশের সাতটা উল্টে গিয়ে সাতের বাইশ হবে তাহলে যদি তোমরা এটা কাটো বাইশ দিয়ে তাহলে চার দুগুণ আট মানে এটা আসবে চারশো আর যদি চার দিয়ে চারশো হয়ে কেটে দাও একশো তার মানে এখানে আসছে এক হাজার প্লাস তিরিশ একশো ওয়াই ইকুয়াল টু তিন সাথে একুশ আর একশো মানে দু হাজার একশো তাহলে তিরিশ একশো ওয়াই ইকুয়াল টু কত হবে এক হাজার ওই দিকে গিয়ে বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে এগারোশো হবে তাহলে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু কী হবে এগারোশো বাই তিরিশ শূন্য শূন্য কেটে দিলাম এগারোশো একশো দশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে তোমার আসবে তিন তিরিখকে নয় তারপরে পড়ে থাকছে তোমার এখানে কুড়ি তাহলে তিন ছয় আঠেরো উনিশ কুড়ি এত তাহলে সঠিক উত্তর হবে ছত্রিশ পূর্ণ দুইয়ের তিন অর্থাৎ এ হচ্ছে সঠিক উত্তর তারপর চলে আসি নেক্সট কোয়েশ্চনে নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে দেখো কি একটি শঙ্কু একটি গোলকের ভূমির ব্যাস এবং উচ্চতা সমান তাদের আয়তনের অনুপাত কি হবে সেটা আমাদের বলতে হবে তো এক কাজ করবে একটা ছবি আঁকবে তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে দেখো একটা শঙ্কু মানে এরকম আর একটা গোলক মানে এরকম ঠিক আছে এবার গোলকটা একটু ডিমের মতো হয়ে গেল কিছু মনে করো না এবার ভালো করে দেখো শঙ্কুর ব্যাসার্ধ আমরা আর ধরতে পারি গোলকের ব্যাসার্ধ আমরা আর ধরতে পারি 
তাহলে প্রথমে কি করবে ধরি উভয়ের ব্যাসার্ধ আর এবং শঙ্কুর উচ্চতা আমরা কি ধরতে পারি এইচ তাহলে একটা কন্ডিশান এখানে তোমরা তৈরি করতে পারবে বলেছে যে এর আর এর উচ্চতা সমান তাহলে এর উচ্চতা এইচ কিন্তু গোলকের উচ্চতা মানে কি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সেটা কত টু আর তার মানে এখান থেকে একটা সিদ্ধান্ত আমরা টানতে পারি এইচ ইজ ইকাল টু টু আর ব্যাস আর কিছু করতে হবে না প্রশ্ন করেছে আয়তনের অনুপাত কত তো শঙ্কুর আয়তনের সূত্র কি ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইচ ইন্টু গ্লকের আয়তনের সূত্র ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ তাই না এটা ক্যালকুলেশন করলেই উত্তর চলে আসবে যেহেতু এমসি কিউ আমি কিছু লিখে লিখে করছি না তো এখানে তিন তিন ক্যান্সিল হয়ে গেল পেন দিয়ে কাটবে না মনে মনে কাটবে পাই পাই ক্যান্সিল হয়ে গেল আর স্কোয়ার দিয়ে এখানে আর কিউবকে কেটে দিলে একটা আর ডান দিকে পড়ে থাকবে আর বাম দিকে শুধুমাত্র এইচ আর ডান দিকে পড়ে থাকছে কত ফোর আর একটা আর এবার এইচ সমান কি আমাদের শর্ত অনুযায়ী এইচ সমান টু আর তাহলে এখানে বসিয়ে দিলাম টু আর আর এদিকে ফোর আর তাহলে এটা কাটাকুটি করলে ওয়ান ইস টু টু অর্থাৎ সঠিক উত্তর হবে ওয়ান ইস টু টু অর্থাৎ বি হচ্ছে সঠিক উত্তর নেক্সট আমি চলে যাব নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও দুই দাগে তার আগে এটা বলবো দাদার ক্লাসে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে এখানে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করো আর হ্যাঁ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবে দুই দাগে ফার্স্ট কোয়েশন যেটা বলছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু কে ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান সমীকরণের বিজদয়ের সমষ্টি শূন্য হলে কে এর মান কত তো প্রথমে সমীকরণটা তুলে নেবে সমীকরণটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু কে ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এবার সমীকরণটাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই স্ট্যান্ডার্ড আকারে নিয়ে আসতে হবে তাহলে কে দিয়ে গুণ করলে টু কে এক্স মাইনাস কে সবাইকে বাম দিকে আনো তাহলে মাইনাস টু কে এক্স প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো তাই না তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস কমন নাও কমন নিলে কী পড়ে থাকবে মাইনাস এক্স কমন নাও তাহলে এখানে পড়ে থাকবে ওয়ান প্লাস টু কে প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো সমীকরণটি এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স প্লাস সি আকারে চলে আসলো এবার বলেছে এই সমীকরণের বিজদয়ের সমষ্টি শূন্য তোমরা জানো বিজদয়ের সমষ্টি কোথায় থাকে বিজদয়ের সমষ্টি হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ তো আমাদের মাইনাস বি করলে কত হবে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে বি মানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস টুকে এটা হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ তাই বাই এ এ মানে এখানে তো এক আছে তাহলে বাই এ মানে এক এটা ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমরা বলতে পারি ওয়ান প্লাস টুকে ইকুয়াল টু জিরো তার মানে টুকে ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তার মানে কে এর মান মাইনাস ওয়ান বাই টু অর্থাৎ কে এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টু নেক্সট কোয়েশন বলছে একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু যথাক্রমে ছয় সেন্টিমিটার আট সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটার ত্রিভুজটির পরিবৃত্তের ব্যাসার্ত কত এই ধরনের কোয়েশ্চেনের উত্তর কিভাবে করবে এই ধরনের কোয়েশ্চেনের উত্তর করার স্টাইলটাই একদম আলাদা বাহু তিনটি দেওয়া আছে কত দেখে নাও ছয় আট আর দশ বলবে এখানে এখানে একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি ছয়ের স্কোয়ার প্লাস আটের স্কোয়ার ইকুয়াল টু ক্যালকুলেশন করে দেখা যাচ্ছে ছত্রিশ প্লাস চৌষট্টি তার মানে একশো সো দশের স্কোয়ার তার মানে দেখতে পাচ্ছি যে কোনো দুটি বাহুর স্কোয়ারের যোগফল অপর বাহুর সাথে সমান হচ্ছে অপর বাহুর স্কোয়ারের সাথে সমান হচ্ছে তার মানে আমরা এখানে কি বলতে পারি লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিভুজ স্কোয়ার ফর্মে আছে ঠিক আছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে ত্রিভুজটি ত্রিভুজটি সমকণী এবং অতিভুজ কত শুধু ত্রিভুজটি সমকণী বললে হবে না অতিভুজটা কত সেটা জানতে হবে যার অতিভুজ হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ বড় বাহুটা এবার মজার ব্যাপার হচ্ছে তাহলে উত্তরটা কি হবে উত্তর হলো সমকণী ত্রিভুজের পরিবৃত্তের কেন্দ্র হবে অতিভুজের মধ্যবিন্দু আমি একটা ছবি আঁকাই তাহলে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে এই যে সমকণী ত্রিভুজ এর পরিবৃত্তের কেন্দ্র কিন্তু অতিভুজের মধ্যবিন্দু অর্থাৎ চিত্রটা পরিবৃত্তটা ঠিক এরকম হবে আর তার কেন্দ্র হবে অতিভুজের মধ্যবিন্দু অতএব পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ দশ বাই দুই সমান সমান পাঁচ সেন্টিমিটার ওকে তো চলে আসো নেক্সট কোয়েশ্চেনে একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল তিনশো আট বর্গ সেমি অর্ধগোলকটির ব্যাস কত তাহলে তোমরা যেটা করবে ফার্স্ট বলবে ধরি ধরি গোলকটির মানে অর্ধগোলকটির ব্যাসার্ধ আর সেমি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি বলেছে সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল তিনশো আট বর্গ সেমি তো সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল তোমরা কি জানো শর্টটা 
সমতলের ক্ষেত্রফল সূত্র কি অর্ধগোলকের নিরিয়েট অর্ধগোলকের সমতলের ক্ষেত্রফল কিন্তু থ্রি পাই আর স্কোয়ার এটা ইজিকাল টু দেওয়া আছে কত তিনশো আট বর্গ সেমি এখান থেকে আমরা প্রথমে ব্যাসার্ধ পেয়ে যাব তাহলে থ্রি ইন্টু বাইশের সাত ইন্টু আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু তিনশো আট তার মানে আমরা বলতে পারি যে আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু তিনশো আট ইন্টু সাত বাই বাইশ ইন্টু তিন ঠিক আছে এটা যদি তুমি এগারো দিয়ে কাটো তাহলে দুই পাবে এটা এগারো দিয়ে কাটলে আঠাশ পাবে এটা দিয়ে এটা কাটলে চোদ্দ তাহলে আমরা বলতে পারি আর ইকুয়াল টু রুট চোদ্দ মানে কত সাত ইন্টু দুই আর একটা সাত আছে এখানে বাই দাগের নিচে তিন তার মানে এখান থেকে কী বেরিয়ে আসবে একটা সাত বেরিয়ে আসবে তাহলে সেভেন ইন্টু রুটের ভিতরে পড়ে থাকবে টু বাই থ্রি তাহলে যদি ব্যাসার্ধ সেভেন ইন্টু টু বাই থ্রি হয় আমাদের প্রশ্ন করেছে ব্যাস অর্থাৎ ব্যাস হবে দ্বিগুণ তাহলে টু ইন্টু সেভেন ইন্টু রুট টু বাই থ্রি তার মানে চোদ্দ রুট টু বাই থ্রি হবে আমাদের বৃত্তের ব্যাসার্ধ তো এরপর আমরা সরাসরি চলে আসব লাস্ট কোশ্চেনে একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল ভূমিতলের ক্ষেত্রফলের রুট ফাইভ গুণ শঙ্কুটির উচ্চতা ব্যাসার্ধের অনুপাত কত তাহলে উচ্চতাটা আমরা এইচ ধরবো আর ব্যাসার্ধটা ধরবো আর তাহলে এইচ বাই আর বার করলে আমাদের অঙ্ক হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি করব ধরি ধরি ব্যাসার্ধ কার শঙ্কুর আর সেমি আর উচ্চতাটা আমরা কত ধরব এইচ সেমি আমাদের এখানে কি শর্তটা হবে বলেছে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল শঙ্কুর কি পাই আর এল সেটা বলেছে ভূমির ক্ষেত্রফলের রুট ফাইভ গুণ তো ভূমির ক্ষেত্রফলের সূত্র কি পাই আর স্কোয়ার তার কত গুণ রুট ফাইভ গুণ তাহলে এক কাজ করো উভয় দিকে পাই পাই ক্যান্সিল করো একটা করে আর ক্যান্সিল করো তাহলে পড়ে থাকবে এদিকে এল আর এদিকে আর ইন্টু রুট ফাইভ এবার যদি উভয় দিকে আমরা স্কোয়ার করি তাহলে এটা হবে এল স্কোয়ার এটা হবে রুট ফাইভের স্কোয়ার করলে তো ফাইভ হবে একেবারে করে দিচ্ছি ফাইভ আর স্কোয়ার হবে তাই না তোমাদের জানতে হবে এল স্কোয়ার ইজিকাল টু আর স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার শঙ্কুর ক্ষেত্রে তাহলে এল স্কোয়ারের জায়গায় আমরা বসিয়ে দেবো আর স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ আর স্কোয়ার তার মানে আমরা বলতে পারি আর স্কোয়ারটা যদি ওই দিকে দেই তাহলে এইচ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর আর স্কোয়ার আমাদের দরকার কি এইচ বাই আর তাহলে এইচ স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার ইজিকাল টু ফোর বাই ওয়ান তাহলে আমরা স্কোয়ারটাকে যদি তাড়িয়ে দেই এইচ বাই আর ইজিকাল টু এটা হয়ে যাবে রুট ফোর বাই ওয়ান তার মানে কত টু বাই ওয়ান অথবা আমাদের নির্ণয় অনুপাত উচ্চতার ব্যাসার্ধের অনুপাত কত হবে টু ইস টু ওয়ান এটা হবে সঠিক উত্তর ওকে তো এই পেজে আরও কিছু বড় কোশ্চেন আছে যদি যে কোনো কোশ্চেনের যদি কোনো রকম সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও ওকে থ্যাংক ইউ ফর